হ্যালো বন্ধুরা নজলাবার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব তা অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের ওশিয়ানিয়া মহাদেশ যেটি একাদশ অধ্যায়ে অবস্থিত তোমাদের থার্ড সাবেটে পরীক্ষার আর হাতে কয়েক দিনই রয়েছে তো এই মুহূর্তে এই প্রশ্নগুলি তোমাদের অত্যন্ত কাজে আসবে বলে মনে করি তোমরা একটু ধ্যান দিয়ে দেখে রাখবে তো বন্ধুরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকে বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে দেখো যা রয়েছে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ অর্থাৎ পৃথিবীতে যে মহাদেশ রয়েছে সেই মহাদেশগুলির মধ্যে একেবারে ক্ষুদ্রতম ছোট মহাদেশ হলো ওশিয়ানিয়া এবং এর আয়তন হচ্ছে প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ আয়তন দেখেই বোঝা যায় যে এই মহাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মহাদেশ এবং এর জনসংখ্যার বিষয়ে যদি বলা যায় তাহলে দু সালে যে জনগণনা বা সেন্সাস হয়েছে সে অনুযায়ী ওশেনিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো তিন কোটি একান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শো সত্তর জন অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে ভারতের তুলনায় তো অনেক কমই পশ্চিমবঙ্গের যে জনসংখ্যা রয়েছে তার অর্ধেকেরও অনেক কম অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহাদেশে মাত্র তিন কোটি একান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শো সত্তর জন মানুষ বসবাস করে আর একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমরা যে সমস্ত ইউক্যালিয়াপটাস গাছ আমাদের এদিকে দেখি বিশাল উঁচু হয় অর্থাৎ অনেক লম্বা হয় এই গাছগুলো এবং এদের যে পাতা সেটা ভিক্সের মতো অনেকটা গন্ধ করে সেই ইউক্যালিয়াপটাস গাছের জন্ম কিন্তু সেই ওশিয়ানিয়া মহাদেশেই জানো বলছে ওশিয়ানিয়া মহাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো যেমন ক্যাঙ্গারু হংস চঞ্চু বা প্লাটিপ্লাস কোয়ালা এমু কিউই পাখি কিউই পাখি যেমন অস্ট্রেলিয়ায় এই পাখিটি খুব পাওয়া যায় তো এই সমস্ত প্রাণীগুলো হচ্ছে এই ওশিনিয়া মহাদেশে দেখা যায় ওশিনিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে মাউন্ট উইলফেন এই মাউন্ট উইলফেন এটা হচ্ছে পাপুয়া নিউ গিনিতে অবস্থিত এবং এর উচ্চতা হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো নয় মিটার ছয় নম্বর যে তথ্যটি রয়েছে দেখো ছয় নম্বর তথ্য হচ্ছে এখানকার যে দীর্ঘতম নদী তা হচ্ছে মারে ডার্লিং এবং এই নদীটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত এবং এর মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর কিলোমিটার সাত নম্বর হচ্ছিল ওশেনিয়া মহাদেশের দুটি প্রাচীন উপজাতি হলো একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাপ অরিজিনাল অ্যাপ অরিজিনাল মানে হচ্ছে প্রাচীন একেবারে প্রাচীন মানুষদের অ্যাপ অরিজিনাল বা আদিবাসী তাদের বলা হয় অ্যাপ অরিজিনাল তো সেই অস্ট্রিয়ার অ্যাপ অ্যাপ অরিজিনাল আর নিউজিল্যান্ডের যে মাউরি উপজাতি হচ্ছে এই দুটি উপজাতি কিন্তু ওশেনিয়া মহাদেশের প্রাচীন উপজাতি এবার দেখো ওশেনিয়া মহাদেশের আবিষ্কার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ষোলোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের নাবিক হল্যান্ডের মানুষদের ডাচ বলা হয় তাই ডাচ নাবিক অ্যাভেল তাসমান অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড টোঙ্গা ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান আর অস্ট্রেলিয়ায় এই সিডনিতে প্রথম পৌঁছেছিলেন সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে জেমস কুক তাহলে অস্ট্রিয়ার যে রাজধানী সিডনি সেখানে কিন্তু প্রথম পৌঁছেছিল জেমস কুক সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর বাদ পাকিস্তানগুলোতে কিন্তু ষোলোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দেই পৌঁছে গিয়েছিল হল্যান্ডের নাবিক অ্যাভেল তাসমান নয় নম্বর হচ্ছে সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ এই সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা নাইনে গেলেই দেখতে পারবে কারণ এই সালটিতে হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব তাই সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে রয়্যাল নৌবাহিনীর সেনারা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে নির্বাসন করা হয়েছিল সে সময় করা হয়ে থাকতো দ্বীপান্তর নির্বাসন তো এদেরকে একটি দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা হচ্ছে ওশিয়ানিয়া মহাদেশের পিটকেয়ার্ন দ্বীপে এই পিটকেয়ার্ন দ্বীপেই তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তীতে এরা এখানেই বাস বাসিন্দা হয়ে যায় এবং বাসস্থান এখানেই তারা বসবাস শুরু করেছিল দশ নম্বর হচ্ছে মেলানেশিয়া কথার অর্থ হলো কালো মানুষের ভূখণ্ড অর্থাৎ মেলানেশিয়া এ কথাটি এই মূল বিষয়টি হচ্ছে যে ওশেনিয়ার যে আঞ্চলিক বিভাগ রয়েছে এখানে দেখো ওশেনিয়ার যে আঞ্চলিক বিভাগ তা মোট চারটি একটা হচ্ছে অস্ট্রেলেশিয়া একটা হচ্ছে মেলানেশিয়া একটা হচ্ছে মাইক্রোনেশিয়া আর একটা হচ্ছে পলিনেশিয়া তো এই মেলানেশিয়া যে হচ্ছে অস্ট্রেলেশিয়া মূলত অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড মেলানেশিয়া যে রয়েছে মেলানেশিয়া মেলানিন কথা থেকে এসেছে যেহেতু এখানকার মানুষের গায়ে মেলানিন বেশি তাই তাদের গায়ের রং একটু কালো হয়ে থাকে তাই এই অঞ্চলকে বলা হয় মেলানেশিয়া যেমন নিউ গিনি সোলোমন ফিজি এই দ্বীপপুঞ্জগুলোতে কিন্তু মেলানেশিয়া বলা হয় পলিনেশিয়া মানে হচ্ছে বহু দ্বীপ গঠিত এলাকা পলি মানে হচ্ছে বহু আর নেশিয়া বলতে এখানে ভূখণ্ডকে বোঝানো হচ্ছে তাই এখানে বহু দ্বীপ গঠিত এলাকা বা ভূখণ্ডকে পলিনেশিয়া বলা হয় আর ওশিনিয়া আঞ্চলিক বিভাগ তো বলাই হলো অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণী হলো গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ 
অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত এই প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত হিমালয়ে কিন্তু একটি ভঙ্গিল পর্বত আর অস্ট্রেলিয়ায় যে প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত তার নাম হচ্ছে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল মাউন্ট কোসিয়াস্কো এই মাউন্ট কোসিয়াস্কো এটা কিন্তু যে রেঞ্জে অবস্থিত তা হচ্ছে নিউ ইংল্যান্ড রেঞ্জ এবং এর উচ্চতা হচ্ছে দু মিটার অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মরুভূমিও রয়েছে বিশেষ করে মধ্য মধ্যভাগে এই মরুভূমি রয়েছে যেমন এর মধ্যে হচ্ছে ভিক্টোরিয়া গিপসন এবং গ্রেট স্যান্ডি এই তিনটি মরুভূমি কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এখানে মরুভূমির মাঝে মাঝে লবণাক্ত জলের যে হ্রদ রয়েছে মরুভূমিগুলোর মাঝখানে লবণাক্ত যে জলের হ্রদ প্লায়া দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের মালভূমিতে অবস্থিত এক দর্শনীয় অবস্থি হলো আয়ার রক এই আয়ার রক সম্বন্ধে বলা হয় যে এটি হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ট্যুরিস্টদেরকে ইহা আকর্ষণ করে এবং এই আয়ার রক এখানে কিন্তু সারা দিনে বিভিন্ন রং বেরঙের হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের সমভূমিতে দেখা যায় আর্টিজিও কুপ উনিশ নম্বর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলীয় সমভূমির উত্তর পূর্ব দিকে সমুদ্রের সামন্তরাজে রয়েছে একটি বিরাট প্রবাল প্রাচীর যাকে বলা হচ্ছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ এবং দু কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তৃতি একে গ্রেট ব্যারিয়ার এই কারণেই বলা হয়েছে কারণ জাহাজ চলাচলে ইহা বাধার সৃষ্টি করে তাই একে বলা হচ্ছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ বা বাধা প্রদানকারী রিফ তো বন্ধুরা আজকের জন্য ভিডিওটি এতটুকুই তোমাদের ভালো লেগে থাকতে লাইক এক বটনে প্রেস করো তোমাদের পরীক্ষা অনেক অনেক ভালো হোক ধন্যবাদ